Hello, hello. Hello, teacher. Hey, what's going on? Ant Antonio, how are you? Great. <laughs> are you, how about you? I am very good. I am very good. How was your day? Uh, a little busy because we did some stuff in the, in the office. Mm -hmm. Mm -hmm. What did you do? Uh, I don't know what to say. Uh, but it's una, it's un mini, una mini, mini banco. Oh. And y damos créditos pequeños. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces me tocó que sacar la papelería. Oh, okay, okay, that's good, that's good. A lot of work, a lot of money. <laughs> yep. <laughs> <laughs> that's good all right um what section did you stop working on yesterday mm -hmm. oh okay so yesterday uh we finished well we stopped uh, on section number 3.9. Mm -hmm. Do you remember? Mm -hmm. We are talking about much and any. Much and many. Mm -hmm. That's right. Mm -hmm. Do you remember? Can you give me an example? When I leave, there, there isn't much apartment. Okay, there isn't much there isn't or much. there aren't. There aren't. Mm -hmm. so Plural. There aren't. aren't. There aren't many apartments in my building. Repeat, there aren't. There aren't many apartments in my building. Correct. There aren't many apartments in my building. So. For this activity, what we're going to do is we're going to go ahead and move forward to the next section. Now, for the next section, we are going to analyze this over here. We're going to be looking at 3.9 instructions on the spaces provided for each sentence, write the proper quantifier. Pay attention if it is a countable noun or non-countable noun. Instrucciones. En los espacios en blanco, escriba el cuantificador correcto. Ponga atención si es sustantivo, es contable o no contable. Any questions? Any questions? No, teacher. I creo que... <coughs> creo que le, le agarro la... Nobody has any questions? Nobody has any questions? Teacher. Mm -hmm. Este, fíjese que yo era la del problema con la plataforma. Y escribí okay. al contacto que me envió, pero no me contestaron. Ah, oh, ok. ¿Y probó con el apostrofe? Sí, sí, es que con ese las había escrito. Ok. ¿Cuál sección era, si me puede recordar? Mm. 
creo esta misma, la 3.9, en okay. la parte 3. Ah, ok. All right. La vamos a trabajar en parejas en este momento y de allí lo vamos a ver todos en grupos. Ajá, es que yo ya las tenía correctas, solo que la plataforma me las tiene incorrectas todas. Ok. We're going to see that right now. Ready? Let's go. In pairs. Teacher, I made, we made it. <laughs> oh, nice. Please help your classmates. Okay. Okay, please help the other students. Okay. Okay. Ah. Hola, Carla. Hola, Carla. Hola. ¿Tú ya las hiciste? Sí, solo que este, tengo problemas con la plataforma. Si quieres, revise lo que está compartiendo el compañero, a ver si, uh -huh. si le puede no. corregir. A... Lo que pasa es que ya las tengo bien escritas pero la plataforma me las tiene incorrectas. La reconoce mal. Uh -huh. Ah, y ya revisó algún espacio o algo. Sí, sí, ya revisé de todas formas. Qué verdad, qué raro. Uh -huh. Y ya intento salir y volver a entrar. También. <risa> Lo hice desde otro dispositivo también, pero supongo que más tarde eh, voy a intentar a ver si, si ya funciona, porque uh -huh. si sí es problema de la plataforma. Al principio se le salían buenos. ¿O no? Siempre me salieron mal. Ajá, siempre me salían mal. Uh, qué raro. Uh -huh. bueno, entonces, practicamos. Ok. Hoy. Una y una, para que veamos interpelada. Uncountable. There is much noise. It's uncountable. Yeah? It's uncountable. Many. There are many restaurants. There is much crime. No puedes contarlo. No es cuantificable. Uh -huh. There is traffic, there is much traffic. There is much traffic. Tampoco. Mm -hmm. There are many, sí. Es cuant mm -hmm. cuantificable. This one, let's go a few, a little few. En esa tenía una duda que era como a little, o sea, ¿qué, qué era lo que significaban en sí? A little no sé si. is, uh -huh. mm, creo que es poquito, y a few, más o menos, creo que es así de, but mm. the teacher is here, we're going to ask him here. Teacher. That's teacher. right, I'm right here, paying attention, listening to you. The meaning in, the, between little in few mm -hmm. is poquito mm -hmm. um, pollution there is a pollu poca pollution that's right for example if i say 
there are few students in the class. Hay pocos alumnos en la clase. So few is for countable. One, two, three, four, five countable nouns. Sería como, o sea, significan lo mismo entonces, solo que se ocupan en diferentes. Correct. Correct. Ah, okay. Pollution is like a herb. Like herb. Yes. Or you can say like there, there is little milk mm -hmm. in the carton. Hay poca leche en el cartón. Hay pocos alumnos en la clase. Okay. Yes. Okay. Mm -hmm. Gracias. Yes. Algún. That is correct. Okay. Thank you, teacher. Mm -hmm. Okay. Veo que ya terminaron. Vamos a continuar. Okay, let me have the first participant read number one. The first participant read number one. Me teacher. Okay, Nubia, number one. There is much noise. Perfect, there is much noise. Number two, Adriana. Number two, Luis. Number two, Adriana. There are rest there are many restaurants. Perfect. There are many restaurants. Number three, Luis. There is much crime. Perfect. There is much crime. Number crime. correct. Number four, Carla. Number four, Carla. There is much traffic. Perfect. Number five, George. There are many apartment buildings. Perfect. Number one, part two, Gabriela. One. There is a little pollution. Perfect. Number two, Ailey. There are a few shopping centers. Oh. Excellent. Number three, Emma. There are a few schools in the neighborhood. Excellent. Number four, Adriana. There is a little traffic. Excellent. Number five, Nubia. There are a few traffic lights in the city. Excellent. Number three, part three. Number one, Susie. There are any taxis in the part of town? Awesome. There aren't any taxis in this part of town. Continue for me, please, from the beginning. Adriana, uh, number two. There isn't any traffic. There isn't any traffic. Number three, Nubia. Three, there isn't any public transportation after 9 p.m. Awesome. Number Ellie, number four, please. 
there are in any parking space spaces. Perfect. Number five, Emma. There isn't any crime. There isn't any crime. Excellent. At this moment, does anybody have any questions? Does anybody have any questions referring to this activity? Anybody? Questions, questions? No, teacher. Okay. Uh, now, for the next activity, we're going to move forward. I know that Carla Alas had a problem with the platform. Eh, Carla puede compartir su pantalla para ver que, eh, cómo se ve su plataforma. Porfa. Voy a iniciar sesión, teacher, porque de la tablet hago el, el trabajo. Oh, ok, ok. Cuando esté lista me avisa y voy a ver si le puedo apoyar yo. Bye. Ok. All right, now, at this moment, we're going to go ahead and move forward. And we're looking at section 310. In this session, participants will have a chance to read an article from a magazine, develop skills in scanning and reading for details. En esta clase, los participantes leerán un artículo de una entrevista para desarrollar habilidades de análisis de lectura. Reading exercise, the world in one neighborhood. Instructions, read the article, then check the things you can find in Astoria. There are six. Lea el artículo, luego marque las cosas ¿Qué puedes encontrar en Astoria? Hay seis cosas que pueden hacer en Astoria. Okay. So you're going to read this article and then you're going to identify the six things in this section. Any questions? No teacher. No teacher. No questions? No question. Okay. In pairs. Are you ready? Ready. I said, are you ready? Yes. Come on, Ray. Ready? Yes. <laughs> yes. <laughs> okay, let's go. I can see that some people did not enter the um, the private session. I can see a couple of people did not enter the private session. Eh, tengo varias personas que no entraron a la sesión privada. Uh, eso me deja a las otras personas sin pareja. Uh, Tiene alguna consulta estábamos, yes. estábamos en pareja con Adriana pero mm -hmm. nos volvieron otra sí, vez nos sacaron. sí ah, yo, uh -huh. yo acabo yo los uh, yo los saqué de la de la reunión privada porque tengo varios alumnos que se quedan aquí en la sesión principal y me dejan sin pareja a los demás so ahorita necesito que todos por favor estén atentos
Ok. Tengo a Yosabet Arias y a Vladimir. Eh, Vladimir, a usted lo tengo con Ailey Michelle. Vladimir. Ok. Ok, puede entrar a la sesión privada, por favor, que usted está trabajando con Ailey Michelle. Solo usted ha quedado en la sesión principal. A uh, Ailey Michelle, yo sé que estabas sola, pero ya ingresó su compañero Vladimir. Pueden trabajar la actividad juntos. Van a leer esta lectura y posteriormente van a elegir las seis actividades. Eh, vaya, teacher, muchas gracias. Gracias, Vladimir. ¿Puedes saludar a Ailey, por favor? Hola. Hola, Vladimir. Hola. Este, no sé si ya habías hecho eso. Ya, ya lo oí. Igual yo, ya lo oí. Hello, Dina. Hello, Ailey, ¿cómo está? I'm fine. ¿Y you? Hi. Este, ya hizo esta parte. Y acabo de ingresar, no sé qué es lo que están haciendo. Ah, ok. Fíjense que ahorita estamos en la, en la sección 3, en el examen final. De Ajá. Sección. El 3.11. ¿El examen están haciendo? Ajá. Estamos leyendo la parte del artículo y respondiendo. Mm, yo ya lo hice. Ah, vaya. Eh, ¿Qué parte es? En, el, en la 3. Punto y algo, ¿verdad? 3.11. Mm, buena 4.7. Bárbara. 3.11. ¿Y usted ya lo hizo, no? Sí. Ya lo tengo. Ah, sí, si usted ya lo hizo, no hay nada de malo que pueda apoyar a su compañero. Ok. Usted puede compartirle la pantalla y decirle, mira, esto es lo que yo anoté, esto es lo que yo vi. O sea, la idea de trabajar en parejas es para que se ayuden mutuamente. Ok. Gracias. Sí. Eh, no sé, Vladimir, si. Sí. Eh, Vladimir, lo voy a poner con Gabriela. Hola. Solo con Ailey va a trabajar. Hola, Gabriela, veo que estás sola. 
Yes, yo sola lo estoy haciendo porque no hay nadie en mi plataforma. <ríe> bueno, aquí te pongo a Vladimir. Hola, Vladimir. ¿Puedes saludar a Gabriela? Hola. Hello. Hi. Ya ingresó usted a la plataforma. Sí. De no, hecho, no. Sí, ya estuvo. Qué rápido. Es que eso es de la, del domingo, creo que lo hice. <risa> pues chica, bien adelantado. Sí. Lo que pasa es que, ajá, como solo es llenar plataformas, nada más, vean, no es. Entonces, y como también la llenamos en la, en la clase. Bueno, es que lo que pasa es que en el módulo anterior, la plataforma era como, como tarea, por ejemplo. Entonces, me acostumbré a, a llenarla como tarea. No hay una clase porque no tengo mucho tiempo para hacerla en el día. Ah, ok. Ajá. Pero, este, estudia. No, trabajo. Ah, y trabaja, este, de día, o sea, trabaja bastantes horas o, o, o trabaja. Sí, y de... De siete, de siete de la mañana estoy ahorita hasta las seis de la tarde. Siete a seis. Oh. Y sí. en todo lo que vengo sí ya se me hace bastante tarde. Entonces, sí, me imagino. Me imagino. Y, y trabaja, y trabaja sábados y domingos también. Eh, fíjese que ahorita son los sábados, pero sí ya cuando ya me cambien de turno, sí ya trabajaría domingo. Ah, ok. Ajá. ¿Estudia viernes o estudia? No, ahorita ya no estudio. Este, ahorita ya, ya egresé, gracias a Dios. Este, trabajo de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados hasta el mediodía. Qué galán. <risas> sí. Antes, antes sí, antes hace como siete años, sí. Yo empecé trabajando de siete a seis, de ocho a, de ocho a, a siete, o sea, horario bien. Ah. Ajá. Pero gracias a Dios que ya, ya cambió un poquito eso. Pero no trabaja en, o sea, trabaja en áreas de, de qué. Eh, fíjese que yo soy inspectora de control de calidad. Ah, ok. Ajá, entonces Hola. estoy en una empresa sí. donde fabrican cosas de construcción. Ah, interesante. Sí. Interesante. ¿Y usted? Yo en auditoría. Ah. Uh -huh. Lo único que auditoría es sistema. Ah. Eh. Ajá, pero es que, eh, como, como digo, yo trabajé casi siete años en auditoría interna eh, en la empresa donde estoy, pero se dio la oportunidad de que eh, había una plaza en auditoría de sistemas, siempre de la auditoría interna, pero en sistema. Entonces, ya mi trabajo de campo ya no es en las salas, tal vez algunas veces iba, digamos, a las sucursales. Y ahora ya no. Casi la mayoría del tiempo todo es monitoreado. Por... No, en, en, en la oficina nada más. Ah, en la oficina. Ajá. Entonces, pero, pero sí, entonces usted ha estado trabajando. Ver, sí, sí, tiene que salir, ¿verdad? En auditoría interna, sí. Lo bueno es que conocí todo el país en todos los ah, siete bueno. años que anduve. Conocí pues sí, todas, las, todas las sucursales. Eh, en todo el país entonces eso sí me hizo bien salir a conocer porque yo para andar pagando eso no, no, no ando mucho pero con ese trabajo sí se, se hace vago uno anda conociendo todos los lugares pues todos uh -huh. lo bueno que ya conoce sí realmente sí ya no me pierdo cuando Ajá. voy a San Miguel o voy a la Unión o voy a cualquier departamento. ¿Y usted dónde? San Salvador. 
Ah, ¿Y usted? Sí, igual de que sea pan. Ah, sea pan, ajá, sea pan. Sí. Sí, entonces, pero... Y, y ya se había metido al, al... En este módulo, ¿es su primer módulo o ya...? No, ya viene... estoy principiante. Ah, ya viene de ratos. Sí, desde el año ah. pasado, en diciembre. Ah, imagínese. ah, imagínese. No, yo no, yo este... Este es el segundo módulo. Ah, comencé el preintermedio 1. Uh -huh. Yo me metí al, año, al módulo anterior, preintermedio 1, creo que no sé cómo. Sí, sí. Uh -huh. All right, ladies and gentlemen. Let me have one volunteer. One volunteer. Fabiola, excellent. Fabiola, por favor, lea el primer párrafo. Okay. Um, the sidewalks are a crude with Indian woman in colorful traditional dress. Uh, repeat, please. Women. 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 Cuando es plural es women. Cuando bueno. es singular, es woman. Ok. Eh, in women, women. Uh -huh. Women in colorful traditional dress. A woman on the corner is selling Chinese case. A new song from a woman. I, I don't know pronunciation. Roman, Roman. Romanian band. Romanian band is playing in a restaurant. Is 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 India, China, and Rum, Rumen, Romania. Romania. Mm -hmm. No, is is Astoria, a neighborhood in Queens, New York City. Astoria was once a mostly Greek neighborhood. But the, but the area is sh sh changing. Changing fast. Uh, changing fast. New residents uh, from India, Pakistan, Thailand, China, and all over the United States are moving in. Perfect. Continue, Luis. Part two. Yes. The new residents. Uh, the new resident. See, the new resident bring many tradition. This tradition blend together to make a story truly multicultural. When people are sur surrounded, surrounded by different cultures, they adopt surrounded. Mm -hmm. uh, when people are surrounded by different culture, they adopt the things that they like, says one resident. Here in Astoria, isn't surprising that an Indian woman buy Mexican tortillas from a, cro from a Korean grocery store. Is one of the things that made the neighborhood special. Perfect. <clears throat> the next one, please read for me. Me? Okay, me. ¿Quién dijo me? Me, teacher Dina. Okay, Dina, continue. It isn't mm -hmm. surprising that a story. Is be becoming becoming a very popular place. Becoming becoming a very becoming a very popular place to live. The rents the rents are reasonable 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 the neighbor neighborhood home. Is safe. 
and it has very good public transportation. Uh, there are in a fancy store, many nice restaurants and good fresh French fruit and vegetable market. Mm -hmm. And Astoria is a comfortable comfort mm -hmm. place to live. Apartments are usually built and roaming, mm -hmm. as one long time residents say. Why, like anywhere, anywhere else, Astoria has it all. Astoria has it all. Astoria. Astoria has it all has it all perfect okay uh, now at this moment do you have any questions does anybody have any questions related to this vocabulary teacher what is the meaning of surrendered Surrendered. Uh, surrendered means uh, se dieron por vencida. For example, Germany surrendered to the United States. Alemania uh, se dio por vencida a los Estados Unidos. Okay. Correct. Anybody else have another question related to this information here? Uh, mostly Greek. Mostly Greek, la like mayor parte griega. Okay. Mm -hmm. Another question? Another question? No teacher. Okay. And when people... Huh? When people are surrow, surrounded, surrounded. Uh -huh. cuando la gente está rodeada by different cultures, diferentes yes, they adopt the things that they like. Mm -hmm. Ah, okay. Esto es un ejemplo de lo que me pasó a mí. When people are surrounded by different cultures, they adopted the things that they like. Uh, for example, yo estudié la mayor parte de toda mi academia fue en Houston, Texas. So in Houston, Texas, eh, hay bastantes mexicanos, afroamericanos, hay bastantes um, chinos, vietnamese, árabes, indian, eh, hay bastante gente de Ukraine. Eh, tú puedes estar en un salón de clase y enfrente de ti que está un chino, a la par tuya un afroamericano, a este lado un americano, eh, atrás de ti está uno de India, right? So estás rodeado por diferentes culturas. Eh, nos, eh, donde yo me crié como niño, había un apartment complex, un complejo de apartamentos, donde la mayor parte eran immigrants, right? El vecino que vivía arriba era mexicano. El vecino que vivía al otro lado a la par era de Vietnam, eran vietnamíes. Eh, los vecinos que vivían arriba de ellos eran african, pero no african como el 50 Cent o Barack Obama que son african americans. No, estamos hablando african Zimbabwe. Eh, african de esos que tienen labios azules, o sea, purple. O sea, no hablan inglés, hablan african. So, es un multiculture, right? So, aprendes mucho de, de las creencias. Una vez me acuerdo que el, el señor, el vietnamese, había dejado un plato eh, con, con incense, eh, quemando incensos. incensos. Ajá. So, el señor dejó el plato allí con los incense encendidos. Y yo vi que unos gatos llegaron a comerse la comida del plato. Y fui y yo le dije al señor, Hey, Mr. Kim, Mr. Kim, the, the cats are eating your food. Se están comiendo tu comida, le dije yo así. Y me dijo él, déjalos, es para mis ancestros. 
los gatos <risa> se le llevan la nutrición en el espíritu. So, eh, eh, yo aprendí bastante del hindu, de lo que es el hinduism, aprendí bastante de lo que es eh, buddhism, eh, lo que es uh, confusionism, kabbalah, eh, son cosas que son muy, muy normales eh, en estas culturas. All right. Okay. Ajá. So de eso se trata. Cuando tú eres rodeado de diferentes culturas, tú aplicas las cosas o adoptas las cosas que te gustan. Uh -huh. Uh -huh. Yo casi nunca adopté eso porque como uh -huh. en mi casa era puro, eh, mi abuela era, era católica. So en mi casa era católica todo. Ok, let's look at inexpensive stores. Repeat. Inexpensive stores. Inexpensive yeah. stores. Big apartments. Big, big apartments. Apartment. Good schools. Good, 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 good school. Beautiful beaches. Beautiful, beautiful, beautiful beaches. beaches. Beautiful Great markets. Right. 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 Nice restaurants. Nice, nice. restaurants. Many different cultures. Many, many, many different, different cultures. cultures. Interesting old buildings. Interesting, Interesting old buildings. Building. Good public transportation. Good public, 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 public transportation. Okay. Yes. Uh-huh. Aquí en, en number four. Uh -huh. ¿Está bien escrito? Eh, one, two, three, four. Ah, beautiful. Sí, la beautiful. C. La C debería de ser una beautiful. Ah, sí, está toda, toda hecha leña. Yo dije quizás otra, otra. <laughs> yes, en inglés. ¿De dónde es? <risa> no sé, hay, hay, hay error de dedo ahí. Ah, no, ok, pero para aclararnos. Yo sí. diría que es otra cosa. Sí, ahí lo voy a, le voy a tomar un screenshot. No, no Se lo voy a mandar a la técnico. Ok, um, ¿cuál vamos, cuáles seis vieron que están en Astoria? An expensive store. An expensive <coughs> store. In expensive stores. Great markets. Great markets. Nice restaurants. Many nice restaurants. Many, many, different, many different cultures. cultures. Culture. Mm -hmm. Good public transportation. Good public Good transportation. transportation. Mm. And big apartments. Uh, big apartments. Okay. Awesome. There it is. Cool. Okay. Any questions? No question. Okay. It, does anybody have any questions referring to this section, vocabulary, pronunciation, um, something, a comment, an idea, something? No, okay, that's okay. Now, for the following activity, we are going to be starting the next section which is going to be midterm exam. Dun, 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 dun. Midterm exam, midterm exam. Now, for the first section, you're going to listen to the audio. Listen, please. Okay. Lisa and Peter are talking about vacations. Listen and check the correct answers. So Lisa, where did you go for your vacation? I went to Australia. It was my first time there. Did you enjoy it? Well, yes and no. I wanted to go surfing, but the waves were really scary. It was often very windy. The weather was pretty cloudy and cool, and it rained for two whole days. That's terrible. So you didn't surf? No, but I visited lots of museums and saw some movies. But what about you, Peter? How did you spend your vacation? Well, I had a lot of fun. I went to Italy. Wow. What did you do there? I took a walking trip in the Alps. How was the weather? Both good and bad. 
The weather can change very quickly in the mountains. Some days were sunny and warm, perfect for walking, but other days were cold and wet. But I still loved the trip. Lisa and Peter are talking about vacations. Listen and check the correct answers. So, Lisa, where did you go for your vacation? I went to Australia. It was my first time there. Did you enjoy it? Well, yes and no. I wanted to go surfing, but the waves were really scary. It was often very windy. The weather was pretty cloudy and cool, and it rained for two whole days. That's terrible. So you didn't surf? No, but I visited lots of museums and saw some movies. But what about you, Peter? How did you spend your vacation? Well, I had a lot of fun. I went to Italy. Wow! What did you do there? I took a walking trip in the Alps. How was the weather? Both good and bad. The weather can change very quickly in the mountains. Some days <coughs> were sunny and warm, perfect for walking, but other days were cold and wet. But I still loved the trip. Okay, I'm going to give you a couple of minutes and you're going to work in pairs and then you're going to do it as a class. First, we are going to work in pairs and we're going to do it and then we're going to do it as a class. Any questions? Any questions? Not yeah. Okay, let's do it. <clears throat> All right, Kati, Vladimir, Kati, Vladimir, let's go, let's go. Vladimir. Bueno, <laughs> Ya lo hice ese. Yo también. Está, está, está bastante fácil eso. Como ejercicio de esto, de los audios y todo eso. Ajá. Si quieres. No, vale, hasta eso termine. Ok. Como entonces esa tarea ya la, ya la, ya la hizo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, si quiere, eh, ayuda, le ayudamos en algo más. Si quiere. ¿Y ustedes en qué van? Disculpen. Eh, en la cuatro vamos con ella. Para empezar, Iván. Ah, Termina la sección cuatro. O ya, o ya, o ya iniciaron la sección cuatro. Ya empezamos la sección cuatro. Uh -huh. Por si tiene alguna dificultad. Ah, sí, tuve una. Uh -huh. Una que no sé cómo era de, de esa. Si quiere la vemos para qué. Sí, era la número, era de el ejercicio D. Uh -huh. Donde uh -huh. se tenían que ordenar las, las palabras para formar oraciones o hacer Perfecto. preguntas. La última. La, la uno. Ah, la uno. Ajá. ¿Y qué punto era? Eh, ¿Tres cuánto? Es del miden, ¿verdad? Sí. Oh. El, la letra D es. Ajá, sí. ¿Del examen? Sí. sí. Este okay. que estamos haciendo. Ah, Pero, si, quiere, si quieres lo vemos. Uh -huh, para, para. Y ya le encontró la respuesta. Fíjense que no. Así la dejé, pero no sé cómo es, porque yo le puse... No, veamos lo mejor. Es, este, está ahí, por, por si lo dicto yo solo. Sí, sí, por acaso. Ajá. Ah, vaya. I often uh -huh. 
watch TV mm -hmm. after dinner. Ajá, es que esa era este al en la oración daba problema. Ajá, es que ya así lo tenía me da error. Quizás a ver, póngale punto al final. Ya le puse y cada vez así lo tengo. Uh -huh. I often watch TV after dinner. ¿Y no será que ha dejado algún espacio? Revíselo. No sé. Sí, hasta me rendí. Punto. <risas> Voy a ver si sin punto me lo agarra. Porque hasta me rendí. Yo dije, ay, que se vaya así. Porque le escribí, reescribí y reescribí. Y siempre me salía mal. Entonces, ah, pues, sin la... punto era. Ah, pues ya ves, sin punto o con punto. Ya, ya está bueno. Hoy sí, ya. Sí. Un aplauso para Lisbeth. Gracias. Bueno. ¿Algo más? Gracias, Hailey. Bye. Sí, muchísimas gracias. Vaya, está. Creo que lo demás de, del examen creo que lo tuve bien. Solo en esa tenía dificultad porque no sabía qué era lo que estaba haciendo mal. Ajá. Ok, para... Igual. Nos ayudamos unos con otros. Ok. Igual Luis me estaba diciendo que también en esa tenía problemas, pero creo que es el punto. ¿Por qué se lo Sí. Ponía? Y mire, y en algunos indicaciones dice, no se le olvida el punto. Y con el punto la tenemos mala. Exacto. Yeah. Porque yeah. yo me he quebrado la cabeza haciendo la una y otra vez. Yo digo, tal vez si la vuelvo a escribir, tal vez si la vuelvo a escribir. Y me daba error, 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 error. Pero ahora sí, ya. Y el bueno. punto era el que tenía mal. Ok, pero le digo yo, póngalo o quítelo. Ajá. Pero lo importante es no darnos por vencido. Oh, wow. uh -huh. Y ustedes ya van en la sección 4, entonces. Sí, si ya terminó, empecemos, con, empecemos la, ya la sección 4. <risa> ok. <risa> Ya vi que van corriendo ustedes. Uh -huh. Ansiosas por terminar. Pues sí. Que no crea la sección 4, siento que es la, la que menos está, entendí. Está un poquito complicadita, pero, pero ahí vamos. Yo quiero que me lo expliquen en español. <risa> es que... ¿Y ustedes en qué, en qué van? ¿En qué...? Quiero ver, aquí abrí la sección 4. Descripción de personas, más o menos, ¿eh? ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que, que, que terminamos y después yo me quedo repasando porque pues hay cosas que todavía... Sí, yo también, después de Ajá. terminar. Ajá. En el 4.6. All right. Let's look at the first one. Let me have one volunteer. Dina Contreras. Australia. Australia. Number two, Luis Hernan. How was the weather? Bad. Bad. Susie, number three, Peter visited. Italia. Italy. Number four. <laughs> Yo sabe. How was the weather? Okay. How many members are there in your family? There are two. Okay, excellent. Number one is Australia. Number two is bad. Number three is Italy. Number three is okay. Complete the conversations. Complete the following conversations. You need to finish up the WH question words according to the responses given. You can choose among long, good, often, and well. You're going to work in pairs 
and complete this activity. Do you have any questions? No, teacher. All right, let's do it. Let's go, Vladimir. Let's go, Vladimir. Let's go, Gabriela. Este, pero qué bueno, qué bueno que, 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 que esté que he estudiado eso, esta carrera es bonita. Yo, yo porque veía ¿verdad? todas esas cosas ahí, pero yo veo que es algo bonito. ¿verdad? Are you finished? Yes. Yes, teacher. Yes. Uh -huh. La primera le quedó how often. How often. La no segunda es well. No. Well. Ajá. Uh -huh. La tercera. How, how long. Open. How long. No, how long. Ajá. Uh -huh. How. How good. How good. La primera es state. Pues state. 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 Creo que en, la, en el paréntesis va diciendo el verbo que es prácticamente. En alguna. Ah, ok. Ay, no es. Es we. Ay, me equivoqué en un. Si quiere, le amo o algo así. <ríe> no sé. ¿Cómo? Si quiere, le amo, no le digo algo así, no sé, para practicar. Ok, entonces, did you stay at home last night? Eh, no, I didn't. Mm -hmm. And mm. what, what did you do? Eh, I went dancing at the new club on a street, and Susie and Mike were there too. Oh, really? Yes, we have a great time. Oh, where were you? I was in the laundrom laundromat of oh, heaven. How boring. ¿Cómo se pronuncia eso? Laundromat. La laundromat. Laundromat. Laundromat es como lavandería. The laundromat. Uh -huh. laundromat. Uh -huh. Todas las noches están aburridos de how about hey, Actually, no, I met my friend there. I spent the evening laughing and talking. Usted ya puede inglés bastante usted. Poquito, poquito. <risa> ya no había mucho. recibido clases antes, ¿no? No, no, solo las clases de la universidad, nada más, donde lleva un inglés de las materias, nada más. 
Así, no, no es que en cursos aparte, no. Solo que sí, eh, la mayoría de canciones, bueno, yo escucho la base en inglés, siempre las he andado en inglés, ¿verdad? siempre me ha gustado. Entonces, ahí uno escucha algunas cosas y dice, ah, iba a buscar qué es, ah, okay. por la pronunciación. Pero, y por lo demás, no. Le llama ah. bastante la atención. Hola. Siempre le ha llamado bastante la atención. El inglés sí, por eso es que lo estoy, lo estoy estudiando ahorita, porque quiero a ver qué, qué peso que aprendo, ¿verdad? Porque este, sí, hay cosas que sí me todavía en la pronunciación. Y... All right, guys, time's up. Time's up. So we are going to uh, move forward and continue tomorrow. Good night, guys. Thank you. Bye. Bye. Thank Bye. you. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Good night.